。要说今年最倒霉的女演员，那杨紫肯定能在个排名中拔得头筹。今年中旬，《新三行》就因为吴某凡撤档，眼看新剧《女生请多指教》要开播，却又在开播前突遭撤档。准备今年一年都使命不济，不过好在这样的状态并没有持续到年底。最近《女星女士》宣布开播，算是赶在年底给了杨紫一个好消息。而《青山行》最近也爆出了一个好消息，今天就跟小编一起来康康究竟是什么吧。Hello， 宝宝们，咱们又见面了。作为娱乐圈中最为优秀的女演员，杨紫无论是从颜值、演技，还是人品等方面来看。都是最出众的，所以他的资源相对来说也是最好的。从香蜜沉沉、静如霜，到亲爱的、热爱的，再到跟肖战合作《女生请多指教》，杨紫的每一部作品都是大 IP 的，在观众心里基本上都是爆款。可命运之神并没有一直眷顾杨紫，今年已经一年都没看到过杨紫的新作品了。先是《女生请多指教》一直处于待播的状态。后来，青三行又因为男主的个人问题，导致整部剧都无法播出，剧组只能想办法换男主，争取有机会上线。迟迟没有听到关于青三行时，小编还以为这部剧凉透了。可就在最近，网上有人爆出青三行将重拍的消息。毕竟前期拍摄的时候，投资方投入了大量的钱，不播的话损失太大。重拍虽然要重新投入一点钱。但是，一旦开播，还能找补一点收入回来，比不播要强。但考虑到节省开支的问题，剧组肯定不会再让所有人都回来拍摄，所以只是进行一些镜头的简单补拍，到时候会用绿幕抠图，把男主给换成其他人就行了。之前小编还一直担心换了男主会不会女主也跟着换的情况，这次有了明确的指示，那就是杨子还是担任女主，而她也无需回来重拍，忙自己的事情就好了。虽然用抠图的形式拍出来的视觉效果不还，但是这样做起码能挽回一些损失，至少能保证让这部剧重新播出，也算是不辜负演员和投资方的辛苦付出。尤其是杨子的粉丝，如今对这部剧其实还是挺期待的。毕竟杨紫在剧中的戏份很多，而且之前看剧透和预告片，小猴子在剧中的表现还是很不错的。不能播出的话，真的很可惜。现在至少能看到杨紫在剧中的表现，所以粉丝已经很满足了。网友在得知了《青山行》将翻拍的消息后，也一直在跟剧方推荐陈飞宇。网友想让他来担任男主，与杨紫一块重新拍摄一下就行。不过虽说陈飞宇弟弟的颜值、演技也在线。可让剧组再拿出大笔的片酬，请这么大咖位的人，估计会超出预算。所以最后男主究竟会换成谁，我们也不要做过多的干涉，只要静静的等待官方下发通知就行了。不然期望越大，失望就越大。而且相信剧方自有他们自己的考虑。杨紫一向是影视圈的劳模，属于娱乐圈的高产者，如今却已经阔别电视剧圈两年之久。他的上一部电视剧《我的莫格丽男孩》播出时间还是二零一九年八月，不过好事多磨，像杨紫这样的优质演员，观众也乐意等待杨紫的新剧，毕竟她的演技一直都在线。不过比起杨紫新剧，现在对于杨紫来说更重要、对她影响更深远的事情，应该是和公司解约的事情。十一月十五日，与欢瑞世纪合作六年的杨紫更新动态，宣称与欢瑞合约正式到期，此后也将不再续约。从杨子的口吻中可以猜测，今后他的演艺事业大概率有他的背后团队全球接手，工作室目前也已成立。正如他所言的那样，未来的道路自己将独自前行。相信没有公司框架的束缚与牵绊，姊妹的事业前景更是一片大好。前段时间杨子的古装剧《沉香如屑》刚杀青，现在才刚过一个月的时间，如今这部剧却成了杨子留给欢瑞公司的分手礼物。这些年，杨子在欢瑞公司期间，其实并没有拿到太好的资源。最初进云之拍摄时，杨子的镜头被大量删减，导致粉丝愤怒。而以福利给杨子的《龙珠传奇》在宣传介绍上都没有带上杨子的名字。杨子在公司期间，确实也是有不少火出圈的电视剧，像《亲爱的》《热爱的》《香蜜沉沉》《静如霜》等。但这些并不是欢瑞公司找的资源，而是杨子靠自己的努力获得的。如今，杨子的古装形象市场已经打开了，华瑞公司才想起了杨子，让杨子出演《沉香如屑》的女主。但早就有爆料称，原来《沉香如屑》的主演不是杨子，而是景甜。但因为某些因素，景甜没有接下这部剧，所以杨子来了。
可以说杨子的出现就是来救场的。而沉香如屑的剧情内容来看，这部剧就是为了捧男主而存在的。女主是谁对这部剧影响并不大。如今年杨子离开华瑞公司，这部剧也算是分手后给公司最后的一份礼物了。不过，杨子离开欢瑞对杨子而言是一件好事，因为他之后会有崭新的机遇和挑战。而杨子本人更是干劲十足，还在评论区心情激昂的自我鼓励。宣布解约之后，杨子特意搁置下手头工作，和家人一同来到青岛海边放松嬉戏。十五日晚还更新了一组高清美照。可以看出，解约之后的杨子状态极为松弛。面对即将来临的崭新生活，他也怀揣期待与希冀。杨子父母也特意赶来陪伴女儿。想来女儿面临事业领域的重要关卡，杨爸杨妈势必格外关心女儿的。有了父母跟随身边，姊妹想必更是快乐加倍。此前，杨子曾晒出一家三口的同框合影，当时恰逢其父母三十周年结婚纪念日。从杨子可爱调皮的语气中，不难看出杨子的家庭氛围十足轻松欢快。正是在父母的关爱与呵护下，快乐成长，才造就了杨子明朗乐观的性格。杨子一路走来，也经历了不少风波与坎坷。正所谓关关难过关关过，杨子之所以能到达今天的高度，肯定与其父母在背后的鼓励与支持脱不开关系。与花瑞合约到期后，杨子也接连传出了两个好消息。首先是在小作休整之后，杨子立马投入最新的工作行程中。其主演的电影《烈度》已于十六日正式开机。从晒出的开机照来看，这部电影可谓是大牌云集，王千源、罗敏涛、李九霄等实力派演员齐聚一堂，好演员之间往往能摩擦出非凡的火花。此次杨子能与数位优秀演员同台飙戏，对他自己而言也是一次受益匪浅的历练。另外一个好消息就是在杨子宣布解约一天后，女星李氏放出消息，定档十一月二十三日，以这种方式庆祝和支持杨子的独自拼搏，剧方可真是有情有义。这是杨子二零一九年《亲爱的热爱的我的莫格丽男孩》播出后，首部主演电视剧定档，不少粉丝和剧迷期待女星李氏这部职业剧能拍出特色。女星李氏讲述了杨子饰演赫顿，通过心理咨询。解析作为来访者心理问题的成因，在相应的心理治疗中，帮助他们走出过往的心理阴霾，重新拥抱生活的动人故事。这一路上，赫顿和井柏然饰演的电台主播钱开义、王佳饰演的好友叶家辉，以及坚韧姿饰演的闺蜜汤丽丽一起，在一系列笑与泪交织的经历中，疗愈他人也收获了自愈。女心理师通过展现心理师为不同来访者们进行心理咨询的过程，以多元个案、触摸当代人心理为城，运用贴近生活的社会议题，敲响大众关注心理健康的警钟。被问及这部剧是偶像剧还是行业剧时，杨子坦言：“不是偶像剧，正常的人都会有工作，也会有爱情。”不过，让杨子印象深刻的是，通过这部剧，他了解到，心理师会有一个按钮，如果遇到情绪不稳定的病人时。会通过这个按钮保证自己人生安全。看来杨子对这部剧的理解十分透彻，而有一众实力派演员加盟，这部剧肯定不会差到哪去。一个演员如果长时间淡出影视荧屏，将会对其演艺事业带来不小的阻力。两年的时间说长不长，说短不短。那喜欢杨子的观众和粉丝确实等得太久了。如今女星临时定档，杨子。强势回归，值得庆幸。那就让我们一起静候开播，一起期待女星李诗。但是女星李诗定档虽然是一个好消息，但对于一直在等余生的人观众来说，却是一个坏消息。作为一部被积压了将近两年的电视剧，余生请多指教曾定档在九月八日定档，但是在种种原因被临时撤档，换上了其他的电视剧。但是不少观众对这部剧的期待值都很高。之前芒果台播《星辰大海》的时候，还有博主爆出来《星辰大海》后，余生有望接档。如今官宣的却是女星李诗，看来余生今年真的没希望和观众见面了。不过这部电视剧可真是一波三折，一直被定档撤档。要说损失最大的就是两位主演肖战和杨紫了。肖战也可以说是流年不利了。经历了去年的一场风波，身为当红流量的肖战明显低调了很多，事业不多不少也受到了影响。杨子就更不用说了，一连两部剧都没播出，早就让观众十分想念了。幸好现在女星李氏定档，算是给观众带来了一丝安慰。我们也相信肖战未来也会像杨子一样，守得云开见月明的。毕竟他的新剧《玉骨遥》也让观众十分期待，不知道大家是不是也很期待呢？
。好啦，本期内容就分享到这里，欢迎宝宝们在评论区一起留言讨论。喜欢本期内容的可以点击关注，咱们下期再见哦。